Hello everyone. Once again welcome back to Toast Academy. Are you preparing for the coming set exam? Then this video is for you. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ബോട്ടണി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഏതൊക്കെ ബുക്ക്സ് റെഫർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയയാണ് ടോസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ളത് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറിയിലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഫെദർ തന്നെയാണ് ഈ വർഷം ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിന് മേൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത് ടോസ് അക്കാഡമി എച്ച് എസ് എസ് ടി നെറ്റ് സെറ്റ് കെ ടെറ്റ് എച്ച് എസ് സി കോഴ്സുകൾക്കാണ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സിനാണ് കോച്ചിങ് തരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏർലിയർ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ സെറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വി പ്രൊവൈഡ് കോച്ചിങ് ഫോർ ബോട്ടണി സുവോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് കൊമേഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ജനറൽ പേപ്പർ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതേപോലെ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ആണ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും ടോസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉള്ളത് അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിലുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റെഗുലർ അസൈൻമെൻസും ടോസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എസ് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് അതായത് വീക്ക്ലി എക്സാമിനേഷൻസ് പാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണോ കവർ ചെയ്തത് അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ വീക്ക്ലി എക്സാമിനേഷൻസും ടോസ് അക്കാഡമി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് റെഗുലർ മെൻറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും പ്രോപ്പറായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ റെഗുലറായിട്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും എക്സ്പേർട്ട് പാനൽ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ടോസ് അക്കാഡമിക്കുള്ളത് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റാണ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ആൻഡ് റിവിഷൻസ് ഓരോ യൂണിറ്റിന് ശേഷവും റെഗുലർ മോഡൽ എക്സാംസും അതേപോലെ എക്സാം ടൈം ആകാറാവുമ്പോൾ പബ്ലിക് മോഡൽ എക്സാമും സ്പെഷ്യൽ മോഡൽ എക്സാംസും ടോസ് അക്കാഡമി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാം The first thing is study the syllabus. Now, this video is going to be downloaded in all the syllabus. If you want to download the syllabus, you will be downloaded in the site of LBS. If you want to download the syllabus, you will be overall. How many units are you? How many modules are you? How many interested areas are you? How many interested areas are you? Which are the difficult parts? Let's take a look. The next step is prepare a study plan. സെറ്റ് ആസ്പിരൻസിനെ ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാകാം ഓർ ഈവൻ ഹോം മേക്കേഴ്സും ആകാം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ജനറൽ പേപ്പറിന് എത്ര ടൈം പേപ്പർ ടു സബ്ജെക്റ്റിന് എത്ര ടൈം ഡെയിലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ടൈം അവൈലബിലിറ്റി സോ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഓർ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇസ് ഓഫ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഓൺ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് തിയറി പഠിച്ചാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാറുണ്ട് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് യു ജിക്കും പി ജിക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി റെഫർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയാൽ സെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ന സെറ്റ് പേപ്പർ ടു ബോട്ട്ണിയുടെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ബോട്ട്ണി സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു
യൂണിറ്റ് ഫോർ മോളിക്കുലാർ സെൽ ബയോളജി ആൻഡ് ഹെറിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നൗ യൂണിറ്റ് സിക്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ബോട്ടണി നമുക്ക് ഈ പോർഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വൺ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോം ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗെ ബൈ ഒ പി ശർമ്മ നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് ചന്ദ് പബ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന മറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈക്കോളജി ബ്രയോളജി ടെറിഡോളജി ജിംനോസ്പോമിൻ്റെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോം ടുവിൽ ആൻജിയോസ്പോം ടാക്സോണമി ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ബുക്കാണ് പ്ലാൻ ടാക്സോണമി ബൈ ഒ പി ശർമ്മ അത്യാവശ്യം പ്ലാൻ മോർഫോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതേപോലെ ഫാമിലി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് പ്ലാൻ ടാക്സോണമി ബൈ ഒ പി ശർമ്മ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്ലാൻറ്റ് അനാറ്റമി പ്ലാൻറ്റ് അനാറ്റമി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ബുക്കാണ് പിയൂഷ് റോയുടെ പ്ലാൻറ്റ് അനാറ്റമി ഇതിലും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടും സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൗ എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് എസ് ചന്ദ് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബയോ കെമിസ്ട്രി പോർഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ബൈ എസ് ചന്ദ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓദർ ഡോക്ടർ ജെ എൽ ജെയിൻ ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ ലെനിൻജറിൻ്റെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ടെക്സ്റ്റാണ് ബട്ട് സെറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ബൈ എസ് ചന്ദ് പബ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഇനഫ് ഇനി മോളിക്കുലാർ ബയോളജി പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ബൈ വി മാലതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും കുറച്ച് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ഓഫ് ജീൻ ബൈ വാട്സൺ വാട്സൻ്റെ ടെക്സ്റ്റാണ് അതും കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റാണ് നൗ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് ബോട്ടിലിന് വരുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ബൈ കല്യാൺ കുമാർ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് വെരി ലൈറ്റ് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വായിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ബൈ കല്യാൺ കുമാർ അടുത്തതാണ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റെസ്പിറേഷൻ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് അതേപോലെ ഫ്ലോറൽ ജെനറ്റിക്സ് അതിനോടൊപ്പം മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ബൈ വി കെ ജെയിൻ വി കെ ജെയിനിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ബൈ തേസ് ആൻഡ് സേഗർ ഇസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അതും സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ലാംഗ്വേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഫാസ്റ്റ് രണ്ട് സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാം അതായത് സിലബസിലുണ്ട് പക്ഷേ സി എസ് ഐ ആർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് റീഡിങ് വേണം അതിനായിട്ട് ബുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ജേണൽ അതേപോലെ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പല പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കണം അതിന് നമുക്ക് സയൻസ് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ആണ് ബയോളജി ഡിസ്കഷൻ സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജേണൽ പേപ്പേഴ്സും ബുക്ക് ചാപ്റ